আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেট্রো সেম টু দা পয়েন্ট অনুষ্ঠানে আমি তারিকুল ইসলাম মাসুম যে যেখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সবাইকে শুভেচ্ছা ভালো আছেন সেই প্রত্যাশা রেখে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান আজকের আলোচনার বিষয়ে শান্তির খোঁজে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ শান্তি পরিষদের সভাপতি এবং আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জনাব মুজাফর হোসেন পল্টু আপনাকে স্বাগত ভালো আছেন নিশ্চয়ই আমাদের সাথে আরও উপস্থিত আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর আ আ মোশা আরিফ সিদ্দিক স্যার আপনাকে স্বাগত আ আ মোশা আরিফ সিদ্দিক স্যার শান্তির খোঁজ তো সবাই করে আমরা যখন সালাম বিনিময় করি তখন শান্তি একজন আরেকজনের প্রতি শান্তি বর্ষণ করি আবার যখন কথা বলছি দশ অক্টোবর দুই হাজার তেইশ এই সময়ে বাংলাদেশে পদ্মা সেতু হয়েছে পদ্মা সেতুর উপরে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে আজ আর উনিশশো সালের দশ অক্টোবর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশ্ব শান্তি পরিষদ জুলিও কুড়ি পদকের জন্য ভূষিত করেছিলেন আর এই সময় বিশ্বময় যে অশান্তি বিরাজ করছে যুদ্ধ আছে সেই সব বিষয়ে আলোচনা করব আমরা শুরুতে মোজাফর হোসেন পল্টু আপনার কাছে যেতে চাই পদ্মা সেতুতে ট্রেন থেকে জুলিও কুড়ি শান্তি পদক একটু শুরু থেকে পেছনের দিকে যেতে চাই আজকে বাংলাদেশের জন্য একটা ঐতিহাসিক দিন আমি বলব কারণ পদ্মা সেতু নিয়ম আপনারা দেখেছেন অনেক কিছু হয়েছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে পদ্মা সেতুর নির্মাণ বিশ্ব ব্যাংক যাক সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে আজকে যিনি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যখন চ্যালেঞ্জ নিলেন যে না ঠিক আছে কেউ যদি না টাকা দেয় আমরা নিজেরাই করব এবং সেটা উনি বাস্তবায়িত করেছেন বাংলাদেশের জনগণকে নিয়ে এবং সেদিন আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি আমি দেখছি বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিও সেদিন বলেছে যে যদি একান্ত বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্য না লোন পর না পাওয়া যায় আমরা সহযোগিতা করব তো সেটা খুব ভালোভাবে এই পদ্মা সেতু সমাপ্ত হয়েছে এবং শেখ হাসিনা বলেছিলেন যে পদ্মা সেতুর উপর রেল লাইন দেবে এবং আজকে সে মহেন্দ্র খন ছিল সকালবেলা উনি মাও ঘাটে সুদি সমাবেশে সেই ঐতিহাসিক রেল লাইন মাওয়ার থেকে ভাঙা পর্যন্ত রেল লাইন উদ্বোধন করেছেন এবং সেখানে আমি দেখেছি মানুষের মধ্যে যে একটা আপনি তো ছিলেন সে আমি ছিলাম সেখানে আমি দেখেছি আমরা তো এখানে তো লিমিটেড মানে বিশিষ্ট জনদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ভিতরে কিন্তু বাইরে বহু লোক হাজার হাজার লোক সেখানে অপেক্ষা করতেছিল এবং উনি সেখানে এবং এই যে ট্রেনের ব্যবস্থা ধরুন আঠারোশো বাষট্টি সালে খুব সম্ভব এদেশে প্রথম দর্শনাটু খুলনা বোধে কয়েক কিলোমিটার রেল লাইন সেদিন চালু হয়েছিল তারই পথ ধরে রেল লাইন আজকে এই অবস্থায় এসেছে কিন্তু মাঝখানে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এবং এটা ডিসকারেজও করেছে আমরা দেখেছি আন্তর্জাতিক লেভেল বাসকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য রেলটাকে অনেকটা ইয়ে করে ফেলেছিল কিন্তু আওয়ামী লীগ এসে রেল লাইনটাকে আবার চালু করার চেষ্টা করেছে শেখ হাসিনার সংস্কার করার চেষ্টা করেছে এবং আমরা দেখলাম ডকুমেন্ট্রিতে যে বঙ্গবন্ধু যখন জাপানে গেছিলেন উনিশশো সালে খুব সম্ভব সেখানে তিনি তাদের সাথে যে আমাদের রেল লাইনটাকে আরও সংস্কার করার জন্য কিছু কথা উত্থাপন করেছেন এবং তাদের কারিগরি এবং অন্য অন্য সহযোগিতা কামনা করেছেন সেটা দেখলাম এবং সেটা ভিডিও ফুটেজও দেখালো তো 
বঙ্গবন্ধু তো পঁচাত্তর সালে নির্মমভাবে ঘাতকের গুলিতে সপরিবারে নিহত হওয়ার পরে দেশের চেহারাই পরিবর্তন হয়ে গেছিল একুশ বছর পরে আবার আছে আওয়ামী লীগ ক্ষমাতে আসার পর যখন এই বঙ্গবন্ধুর পদ ধরেই চেষ্টা শুরু করেছিলেন তারপরে আবার দু হাজার এক সালের পরে সেটা স্তব্ধ হয়ে গেছিল এখন দু হাজার আট সালে আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসে বঙ্গবন্ধুর সেই প্রোগ্রামগুলিকে ধরে এই পদ্মা সেতু এগুলি করেছে আপনাদের মনে আছে যে এই যে যমুনা ব্রিজও কিন্তু বঙ্গবন্ধু সবকে ইয়ে করেছেন কিন্তু তার পক্ষে সম্ভব হয়নি পরবর্তীকালে আজকের দিনে প্রধানমন্ত্রী তিনি সেটা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন ইয়ে করেছেন এবং সেখানে রেলের প্ল্যানিংয়ের মধ্যে আরফিন ভাই উইল বিয়ার মি আউট যে যে পদ্মা সুত এই যমুনা সুতিতে কিন্তু রেলের ইয়ে ছিল না পরবর্তী সেটাই আজকের দিনে প্রধানমন্ত্রী তিনি সেটা যোগ করেছেন তারপরে আজকেও প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেছেন যে আমাদের ইচ্ছা আছে এই যে ভাঙ্গার থেকে পরে খুলনা বরিশালের দিকে ঝালকাঠি বরিশাল সব জায়গায় নেওয়ার প্ল্যান আছে কিন্তু উনি একটা কথা বলেছেন যে আমাদের মাটি ওই দিক দিয়ে খুব নরম এবং এটা খুব একটা দুরূহ কাজ হবে তারপরও আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব প্রতিটি জেলায় রেল সংযোগ করার জন্য আচ্ছা আমরা একটু জুলিও কুরু শান্ত পদক সুরে আজকে আরেকটা অত্যন্ত ঐতিহাসিক দিন আমি বলব উনিশশো বাহাত্তর সালে দশই অক্টোবর এই দিনে বিশ্ব শান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ সংগ্রাম গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম শান্তির জন্য সংগ্রাম এখানে উল্লেখযোগ্য যে বঙ্গবন্ধু সবসময় শান্তির অন্বেষণে ছিলেন উনিশশো বাউন্ন সনে তিনি শান্তি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন সময় তিনি এই শান্তি আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন আপনাদের আমি স্মরণ করে দিতে চাই এই শান্তি আন্দোলনের সাথে কিন্তু মালনা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বঙ্গবন্ধু এরা সবাই কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল এবং বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সময় এই শান্তি বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগ দিয়েছে এবং শান্তির জন্য তিনি আজীবন যেমন বাঙালিদের জন্য বাঙালিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন ভাষা আন্দোলন তার পরবর্তীকালে ছয় দফা বাঙালিদের মুক্তি সনদ উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান সত্তরের নির্বাচন একত্তরের মুক্তিযুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করে একত্রে তাকে বারবার মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে তিনি কখনো আপোষ করেন না ফাঁসির মঞ্চে যেতে হয়েছে ঠিক এই কারণেই তার ডিটারমিনেশন ছিল তিনি বাঙালি এবং বাঙালিত্বটাকে বুকে ধারণ করতেন মনে প্রাণে ধারণ করতেন আমার মনে আছে আমরা তখন তো বয়স কম ছিল ওনার সাথে সবসময় চলতাম তো উনি বলতো দেখো আমি কি চাই আমি চাই আমার বাঙালি ছেলেরা সেনাবাহিনীর প্রধান হবে নৌবাহিনীর প্রধান হবে বিমান বাহিনীর প্রধান হবে এই যে দেখো না কর্নেল ওসমানী এত বড় ব্রিলিয়ান্ট অফিসার সে কর্নেল উঠতে পারে নাই মেজর গুণি এত বড় অফিসার ছিল ব্রিলিয়ান্ট সে মেজর উপর উঠতে পারে নাই আমার ছেলেরা চিফ সেক্রেটারি হবে আমি কি চাই আমার ছেলেরা ইস্পাওনি বাউনি বাউনি আদমজির জায়গায় শিল্পপতি হবে দেশে বেকারত্ব সৃষ্টি আজকে তাদের দরজায় আমাদের ছেলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি পাল বিয়ে পাস করে আমাদের ছেলেরাই এন্টারপ্রেনার হবে এই যে কথাগুলি ধারণ করতেন বুকে এবং সেটার প্রমাণ তো তার বিভিন্ন ধাপে ধাপে তিনি প্রমাণ করে গেছেন সেই শিক্ষি তার দীর্ঘ সংগ্রাম শান্তির জন্য যে আকুতি এবং শান্তির জন্য যে তিনি সোচ্চার ছিলেন সমস্ত কিছু বিবেচনা করেই সেদিন বিশ্ব শান্তি পরিষদ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সেদিন বঙ্গবন্ধুকে জুলিও করি উপাধিতে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেই দিকটাও আজকের দিনটি বাঙালি জাতির জীবনে একটা মাইল ফল আপনার কাছে আসবো বোঝা পড়েছেন একটু আর বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি বিশ্ব শান্তি আমরা কেমন দেখছি ধন্যবাদ আপনাকে আজকে আমরা দশই অক্টোবর মিলিত হয়েছি 
এবং মূলত বঙ্গবন্ধুর শান্তি পুরস্কার বিশ্ব শান্তি পরিষদ কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে জুলিও কুরি পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণার এই তারিখটিকে আমরা আজকে স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি এবং উল্টুবাই একটু আগে যেটি বলছিলেন যে বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই ছিল বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা এই বিশ্ব শান্তি খুঁজে বঙ্গবন্ধু তা সারাটি জীবন ব্যয় করেছে বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে শান্তি এবং শান্তির জন্য সংগ্রাম এটা একীভূত হয়ে গেছে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে বসে থাকলে হবে না সংগ্রাম করতে হবে আন্দোলন করতে হবে তা আপনি যে প্রশ্নটি করলেন যে আজকে দেশে পৃথিবীর বিশ্ব শান্তি কোন পর্যায়ে আছে কোন পর্যায়ে আছে আমরা জানি এখন ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে যে সংঘর্ষ চলছে রাশিয়া ইউক্রেন যে যুদ্ধ চলছে বিভিন্ন দেশে যে সন্ত্রাস সংঘর্ষের ঘটনা আমরা দেখছি এবং কি যুক্তরাষ্ট্রে দেখেন একেবারে নিরীহ বাচ্চারা স্কুলে বসে আছে তাদেরকে গান্ডাউন করা হচ্ছে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে তো শান্তি খোঁজে আমরা আছি বঙ্গবন্ধু সবসময়ই বিশ্ব শান্তির কথা বলেছেন বঙ্গবন্ধুর জাতিসংঘে ভাষণ দিয়েছিলেন পঁচিশে সেপ্টেম্বর আমি বঙ্গবন্ধুকে উদ্ধৃত করতে চাই এমন এক বিশ্ব বিশ্ব ব্যবস্থা গঠনে বাঙালি জাতি উৎসর্গীকৃত যে ব্যবস্থায় সকল মানুষের শান্তি ও ন্যায় বিচার লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হবে বঙ্গবন্ধু বললেন জাতিসংঘে পঁচিশে সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু সেই ভাষণে আরও বললেন মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি একান্ত দরকার ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে শান্তি কখনো স্থায়ী হতে পারে না এই একটা কথা দেখেন ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা যদি আমরা করতাম আজকে ইসরায়েল ফিলিস্তিনের মধ্যে যুদ্ধ হয় না কিন্তু এই যে সংঘর্ষ সন্ত্রাস তো আজকে হঠাৎ করে যে হচ্ছে তা তো না আমরা প্রায়শই দেখি এখানে সংঘর্ষ হচ্ছে এখানে হঠাৎ করে গিয়ে ফিলিস্তিনের লোকজনের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে নির্বিচারে শিশু হত্যা করা হচ্ছে নানা ধরনের ঘটনাই তো আমরা দেখি তো শান্তি আমরা খুঁজি শান্তি খোঁজা তো আমাদের দরকার কারণ আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শান্তির জন্যই সারাটা জীবন ব্যয় করে গেছেন কিন্তু সারা পৃথিবীতে আপনি যদি দেখেন শান্তি খুব একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না কারণ শান্তি দেখবেন কিভাবে এই যে বঙ্গবন্ধু বললেন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত না হলে শান্তি পাওয়া যাবে না অতএব শান্তি যদি আমরা চাই চিরস্থায়ী শান্তি চিরকালীন শান্তি তাহলে সেখানে ন্যায় বিচার থাকতে হবে তো ন্যায় বিচারেরই তো অভাব দেখছি আমরা সারা পৃথিবী যেই দেশগুলো ন্যায় বিচারের দাবি করছেন ন্যায় বিচারের কথা বলছেন বিভিন্ন দেশে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বলছেন তারা কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের মানদণ্ডে স্থিতি ঠিক আছে না কোথায় ঠিক আছে ঠিক থাকলে তো আজকে অশান্তির ঘটনা ঘটার কথা ছিল না আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আটাত্তরতম জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে তিনি কি বললেন তিনি বললেন যে আজকে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দেশ সারা পৃথিবীর মানুষকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা বিশেষ করে বঞ্চিত যে মানুষরা আছে মানুষ আছে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা দরকার তিনি বললেন নারীর ক্ষমতায়নের কথা একটি সাইড লাইন ইভেন্টে আমার মনে পড়ে জাতিসংঘের সাইড একটি এইবারই আটাত্তর আটাত্তরতম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়ে তিনি যে কয়েকটি সাইড লাইন ইভেন্টে যোগ দিলেন সেখানে এক জায়গায় বললেন যে নারী পুরুষের যে বৈষম্য এই বৈষম্য কমানোর জন্য জাতিসংঘের আরও জোরদার ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল আটাত্তর বছর হয়ে গেল জাতিসংঘে একজন মহিলা মহাসচিব এখন পর্যন্ত হলো না যে নারীদের অগ্রাধিকার নারীদের ক্ষমতায়ন নারীদের শিক্ষা এসব বিষয়ে জাতিসংঘের আরও বেশি সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল তা আপনি এই যে আমরা বললাম যে ন্যায় বিচার ন্যায় বিচার তো অনেক দিক থেকে নারী পুরুষের বৈষম্য এটাও তো অন্যায় এটাও তো একটা অবিচার এখানে আমরা কতটুকু করতে পারছি আমরা আমাদের দেশে হয়তো নারীদের ক্ষমতায়নের দিক থেকে অনেক দূরে গিয়ে গেছি বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে কিন্তু সারা পৃথিবীর নিরিখে যদি আপনি বিচার করেন আপনি দেখবেন যে নারীরা বহু বহু বিচিয়ে আছে স্যার আসবো আপনার কাছে মজা করেছেন পল্টু ইসরায়েল ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন ইসরায়েল এখন বড় বড় শক্তি ইসরায়েলের বাহুতে শক্তি সঞ্চার করছে আর যেহেতু ফিলিস্তিনিরা অবরুদ্ধ তাদের উপত্যকাও এখন দখল করে নেওয়ার দাবি করছে ইসরায়েল এই মানুষগুলো তেইশ লাখের মতো মানুষ এই মানুষগুলোর জন্য কি শান্তি প্রাপ্তি খুবই তাদের জন্য অতিরিক্ত চাওয়া হবে অবশ্যই না এটা তো সত্যিকার অর্থে 
এটা তো ফিলিস্তিনেরই আবাসভূমি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাদের উপর এটা এখানে তারাই আশ্রয় দিয়েছিল তাদেরকে মানবিক দিক বিচার করে কিন্তু আজকে আমি একে প্রসঙ্গে বলতে চাই যে ওই হিটলারকে আমরা অনেক ব্যাপারে অনেক কিছু বলি হিটলার 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 যে কতটা বলে গেছে যে আমি কিছু ইহুদি রেখে গেলাম অনেক ইহুদিকে তো সে হত্যা করেছে যে পরবর্তী জেনারেশন বুঝবে ইহুদিরা কি এবং সেটা কিন্তু আমরা বুঝতেছি এবং আপনি যেটা বলতেছেন যে এটা কি বেশি চা ওরা তো কিছুই চায় নেই ওদের ভূমিতে এরা দখল নিয়ে এদেরকে বাস্তুচ্যুত করার জন্য গত সত্তর বাহাত্তর বছর ধরে ওরা ইয়ে করছে অসংখ্য মানুষকে তারা হত্যা করেছে নির্যাতন করেছে জেলে রেখেছে হ্যাঁ জেলে রেখেছে নির্যাতন করেছে ছেলে বাড়ির বাইরে খেলতে গেছে তারা মেরে ফেলছে মা এসে কান্নাকাটি করতেছে এইসব হৃদয় বিদারক ঘটনা আছে এবং এটা একদিন না দিনের পর দিন তারা সহ্য করছে তারপরে ওই যে আলাকসা মসজিদ এইটা তাদের একটা পবিত্র স্থান অথচ আপনারা দেখেছেন যে রোজার সময় তারা যখন নামাজ পড়তে যায় মসজিদে ঢুকে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে এই সমস্ত কিছু সহ্য করে তারা এতদিন পর্যন্ত ছিল অফলেট যে ওরা এখন তো ফিলিস্তিনের বাড়িঘর ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর গুড়িয়ে দিয়ে ইহুদিদের বাসস্থান করতেছে এবং অফলেট তারা এই যে ওইখানে যে ফেলি প্যালেস্টাইনিদের কবর ছিল সেই কবরগুলিকে উপরে ফেলে ওরা এখন এখানে বাগান বানাচ্ছে তাহলে আপনি চিন্তা করে দেখেন কোন পরিস্থিতিতে তারা এই আজকে যেটা পশ্চিমা শক্তিরা বলতেছে যে ইউদি প্যালেস্টিনিরা আক্রমণ করেছে অফেন্সে গেছে এখন আপনি যদি কেউকে মারতে মারতে পি দেওয়ালে পিঠ থেকে ফেলেন তাহলে তার কি করার আছে তার তো একটা মানুষের তো তখন রুখে দাঁড়ানো ছাড়া তো আর উপায় নেই এবং এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় একটা জাতিসংঘ একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং আজকে জাতিসংঘের থেকেও আমরা কোনো শক্তিশালী পদক্ষেপ পেলাম না যে যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে আজকে গাজা উপত্যকা অবরুদ্ধ তাদের পানি সমস্ত কিছু সরবরাহ লাইন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তারা বলতেছে এটাকে আমরা নিশ্চিন্ন করে দিব গাজা উপত্যকা এবং ইহুদি রাষ্ট্র ইহুদি বলে কিছু থাকবে না ইয়ে প্যালেস্টাইনি বলে কিছু থাকবে না ফিলিস্তিন বলে অথচ আজকে আমরা অত্যন্ত সারপ্রাইজ হয়ে গেছে কোথাও যদি স্বাভাবিকভাবে আমরা অনেক দেশ মানব অধিকারের কথা বলে অনেক কথা বলে আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বৃহৎ শক্তিগুলি মানব অধিকারের ব্যাপারে খুব সোচ্চার কিন্তু দিনের পর দিন যে ফিলিস্তিনিদের অত্যাচার করা হচ্ছে তখন মানব অধিকার কোথায় ছিল তা এবং আজকে আমরা দেখলাম যে উনিশশো একত্তর সালে যখন আমরা মুক্তিযুদ্ধ করছিলাম এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে সব মিলায় বলছে এটা স্বাধীনতা আন্দোলন না এটা সিসিশানিস্ট মুভমেন্ট এবং তারা সেভেন ফিট পাঠাতে চেয়েছিল আজকে আপনি দেখেন যে এখানে হতে পারে প্যালেস্টাইন এবং ইহুদিদের মধ্যে দীর্ঘদিনের সংঘাত এটা কেউ অফেন্সে যাচ্ছে বা অহন ইহুদিরাই অফেন্সে ছিল এবার হয়তো সহ্য করতে না পারে তারা এটা ইয়ে করে আজকে সাথে সাথে আমেরিকার রণতরি পাঠানোর কথা বলছে এখানে আমি তো বলবো আমেরিকার বলা উচিত ছিল দুই পক্ষকে যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তির পথ খোঁজার আজকে যে টপিক আপনি এনেছেন শান্তির খোঁজ খোঁজে শান্তির খোঁজ তো আপনি দুই পক্ষকে ইয়ে করতে আপনি যদি আগুনে ঘি ঢেলে দেন তাহলে কি শান্তি আসবে সেখানে আগুন তো আর দাও দাও করে জ্বলবে যখন মার্কিন রণতরি সেখানে আছে ইহুদিরা বলছে তিন লক্ষ সৈন্য তারা ইয়ে করেছে এই পরিস্থিতিতে আমি মনে করি বিশ্বের সমস্ত দেশগুলির উচিত যে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি করানো এই পরিস্থিতিকে 
নিবৃত্ত করা দুই পক্ষকে নিবৃত্ত করা যার যে শক্তি যার সাথে যাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক ভালো কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ অশান্তি দূর করা উচিত কিন্তু সেটা না করে আগুনে ঢিল ঘি ঢালার মতো ইয়ে করতেছে আজকে আপনি দেখেন অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আজকে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ হইতেছে তাইওয়ান নিয়ে আমেরিকার সাথে উত্তেজনা চলছে বা চায়নার সাথে ভারতের সাথে লাদাখ সীমান্তে উত্তেজনা চলছে সিরিয়াতে দীর্ঘদিন ধরে ইয়ে চলছে এই যে সমস্ত বিশ্ব আজকে উত্তপ্ত একটা পরিস্থিতিতে আপনার কাছে আসব এখানেই আসবো আর স্যার বড় বড় শক্তিগুলো যদি চায় তাহলে এই যুদ্ধ বা যুদ্ধবিরতি সম্ভব কিন্তু চাচ্ছে না কেন তারা কেন আমার মনে হয় যে এখানে না চাওয়ার পেছনে কারণটা মূলত স্বার্থ যেমন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন জাতিসংঘে যে আপনারা তখন তো বাইপোলার ওয়ার্ল্ড একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো আর একদিকে তদানীন্দন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো তো অস্ত্র প্রতিযোগিতা যেভাবে চলছিল তখন সেই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা আপনারা বন্ধ করুন এবং আপনাদের এই অস্ত্র প্রতিযোগিতার যে ব্যয় করেন সেই টাকাটি আমাদের এই এশিয়া আফ্রিকা অঞ্চলের বহু শিশু যারা অনাহারে রাত্রে না খেয়ে ঘুমাতে যায় এবং পরের দিন স্কুলে যেতে পারে না তাদেরকে স্কুলে যাওয়ার জন্য শিক্ষার জন্য পয়সা দেন তাদের রাতে ভাত খাওয়ার জন্য পয়সা দেন এইভাবে বঙ্গবন্ধু তো ব্যাখ্যা করে করে সব বলতেন তো আজকেও আপনি দেখবেন যে অস্ত্র ব্যবসায়ী যারা অস্ত্র ব্যবসা যে এইসব দেশ করে তাদের তো এই যুদ্ধ সংঘাত এগুলোই দরকার কারণ এগুলো না হলে তাদের ব্যবসা তো চলবে না তো নানা সমস্যা আছে বঙ্গবন্ধু যে শান্তির কথা বলতেন শান্তি তো এইভাবে হয় না এই জন্যই উনি বলেছিলেন যে শান্তির পথ হচ্ছে সংগ্রামের পথ এবং সেই জুলিও কুড়ি পুরস্কার যখন তিনি গ্রহণ করেন তখন তিনি যেমনভাবে বলেছিলেন দশই অক্টোবর উনিশশো বাহাত্তরে তো ঘোষণা দেওয়া হলো উনিশে উনিশে নভেম্বর বাহাত্তর তখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে একটি সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল সেই সংবর্ধনার সভায় তিনি বলেছিলেন যে আমারই সারা জীবনের যে আন্দোলন সেটি শান্তির প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং সেটি শুধু সেদিন বলেন নাই বাহাত্তর সালের ছয়ই ফেব্রুয়ারি উনি গেলেন কলকাতায় উনি আসছিলেন দশই জানুয়ারি ঢাকায় দশই জানুয়ারি যখন ঢাকায় আসেন তখন তিনি দিল্লি হয়ে আসলেন দিল্লি থেকে যখন ফ্লাই করছেন তখন আকাশ অল ইন্ডিয়া রেডিও তারা বলল যে বঙ্গবন্ধু কলকাতায় থেমে কলকাতায় বাঙালিদের সঙ্গে কথা বলবেন কারণ বাঙালিরা বিশেষ করে কলকাতার বাঙালি আগরতলা এসব জায়গায় আমাদের এক কোটি মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিল এক কোটি মানুষ দেখাশোনা করেছে তো বঙ্গবন্ধু সেখানেও একটু থামলেন কিন্তু পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু আর থামলেন না বঙ্গবন্ধু সরাসরি চলে আসলেন ঢাকায় অল ইন্ডিয়া রেডিও কলকাতার এক সাংবাদ ব্রডকাস্ট জার্নালিস্টকে বলেছে যে তুমি দ্রুত ব্যবস্থা করো যে বঙ্গবন্ধু যখন কলকাতা দিয়ে আকাশ দিয়ে উড়ে যাবেন তখন ওনার সাথে তুমি কথা বলবে এবং সেটি ব্রডকাস্ট করবে তো বঙ্গবন্ধুকে তখন মানে খুব হাই ফ্রিকুয়েন্সি ইকুইপমেন্ট দিয়ে যোগাযোগ করা হলো বঙ্গবন্ধু বিমানে আছেন ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ব্রিটিশ এয়ার এয়ার রয়্যাল এয়ারফোর্সের কমেট বিমানে ছিলেন তো বললেন যে বঙ্গবন্ধু আপনি তো কলকাতায় নামার কথা ছিল আপনি নাম আপনি তো নামছেন না বলে আমি নামব এখন নামছি না কারণ আমার দেশের মানুষ অপেক্ষা করে আছে আমি এখন দেশের মানুষের সঙ্গে আমার কথা বলতে হবে যে ওখানে তাদের সঙ্গে মিলিত হতে হবে তবে আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি যে অতি দ্রুত আমি কলকাতায় আসব তো উনি আসলেন দশই জানুয়ারিতে ঢাকায় ছয়ই ফেব্রুয়ারিতে উনি কলকাতায় গেলেন কয়েকদিন পরে এক মাসও কিন্তু হলো না ছয়ই ফেব্রুয়ারি গেলেন কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বিশাল জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন পাশে তদানীন্তন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উনি সেই ভাষণের এক পর্যায়ে বলছেন যে দক্ষিণ এশিয়াকে আমি শান্তির অঞ্চলে রূপান্তর করতে চাই এই দক্ষিণ এশিয়াকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড করতে চাই এবং সেখানে বাংলা বাংলাদেশ ভারত নেপাল ভুটান এই সব দেশ তো থাকবেই এমনকি পাকিস্তান এক স্পষ্ট হয়ে বলেছেন যে যে পাকিস্তানের বর্বররা আমাদের বর্বর হানাদার বাহিনী আমার দেশের এত মানুষ তিরিশ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে তারাও যদি এখন ক্ষমা প্রার্থনা করে আমাদের তাদের যে তারা অন্যায় করেছে সেটার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তারা যদি আসতে চায় আমরা তাদেরকে নিয়েও এই অঞ্চলটিকে শান্তির অঞ্চলে রূপান্তর করবো কিন্তু শান্তি 
প্রতিষ্ঠা করা দরকার আছে এইভাবে যে বলছেন বঙ্গবন্ধু এটা কিসের জন্য বলেছেন এবং সেই কারণেই তখন বিশ্ব শান্তি পরিষদ জুলিও কুরি পুরস্কার দিলেন বঙ্গবন্ধু জুলিও কুরি পুরস্কারের কথা ওই দিন অর্থাৎ তেইশে মে উনিশশো তিয়াত্তরে বঙ্গবন্ধু ভাষণ থেকে বললেন যে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধকে প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যদি স্বীকৃতি দেয় সেটা হচ্ছে বিশ্ব শান্তি পরিষদ মুক্তিযুদ্ধ যা মুক্তিযুদ্ধ যারা ছিলেন আমাদের তাদেরকে বিশ্ব শান্তি পরিষদ কিন্তু লেমার্স লেমার্স ফিস লেম্বার্স ফিস এই অ্যাওয়ার্ডটি দিয়েছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় আর পরবর্তীতে বাহাত্তর সালে তো বঙ্গবন্ধুকে আমাদের সাথেই থাকুন আমাদের চ্যানেল লাইন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আমাদের আলোচনা অব্যাহত আছে ঘটনার বিষয়টি যে আমরা আলোচনা করছি এই বিশ্ব শান্তি পরিষদ কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থা যেটি মুক্তিযুদ্ধের স্বীকৃতি দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আপনার পুরস্কৃত করেছে তো সেইভাবে যদি আমরা দেখি যে বিশ্ব শান্তি পরিষদের যে এজেন্ডা অর্থাৎ সারা পৃথিবীতে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করা বঙ্গবন্ধু সারা জীবন সেই কাজটি করেছেন ধন্যবাদ স্যার জনাব মোজাফর হোসেন পল্টু আপনি একটা কথা বলছেন মানবিক কারণে ইহুদিদের আশ্রয় দিয়ে ফিলিস্তিনের বিপদে পড়েছে একইভাবে আমরা কিন্তু এখন ফিলিস্তিনের যেই জনসংখ্যা প্রায় একই জনসংখ্যার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে এইটা একটু অ্যানালিসিস করবেন কোন দিকে যেতে পারে ধন্যবাদ খুব সম্ভব জুন মাসে নেপালে আমাদের ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিলের একটা মিটিং ছিল এক্সিকিউটিভ কমিটির তো সেইখানে আমি এই কথাটা বলছি আমি বলছি যে কিছুদিন আগে আপনারা জানেন যে কক্সবাজার তাদেরকে বললাম যে একটা আমাদের এক খুব প্রসিদ্ধ জায়গা এত লম্বা সি বিচ এবং খুব মনোরম পরিবেশ ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশান সমস্ত কিছু জন্য পর্যটকরা খুব অ্যাট্রাক্টেড হল তা আমি ওদেরকে বললাম যে আমি কিছুদিন আগে কক্সবাজার গিয়েছিলাম এবং সেখানে আমি দেখলাম যে ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশান কিছুটা মানে বিঘ্নিত হচ্ছে এখন আমি বললাম আই অ্যাপ্রিহেন্ড যে আমরা না কবে ফিলিস্তিনি হয়ে যাই আমি এই কথাটা বলছি সুতরাং ইউ মাস্ট টেক রেজুলেশন যে অবিলম্বে এই রোহিঙ্গিয়াদেরকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার জন্য আন্তর্জাতিক বিশ্বকে প্রেশারাইজ করার জন্য এই রেজুলেশনটা নেওয়ার কথা বলেছে এখন আজকে আমি আপনাদের এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে এই সমস্ত কিছুরই সমাধান হতো এই যে আরিফেন সিদ্দিকি সাহেব খুব ভালোভাবে যথার্থই বলেছেন আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে এটা কেন থামছে না থামছে না মূলত হলো অস্ত্র ব্যবসা কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে সেদিন যখন কোভিডে সারা বিশ্ব আক্রান্ত হয়ে গেল এরা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে অস্ত্রের জন্য সেই দিন আমরা দেখেছি মানব জাতিগত অসহায় যদি এই টাকা যেমন বঙ্গবন্ধু বলেছে ওয়েলফেয়ারের জন্য খরচ করার জন্য শিক্ষা ইয়ে আমি বলি যে মানুষকে বাঁচানোর জন্য স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যে কোনো রকম ওদের মনোযোগ নাই বা উদাসীন এবং সেই দিন যদি এগুলি রিসার্চের বন্দোবস্ত থাকতো তাহলে এতগুলি লোক সারা বিশ্বে মারা যেত না এবং সারা বিশ্বের উপরে আজকে এতটুখানি অর্থনৈতিক চাপ হতো না তো সুতরাং আজকে আমরাই এই যে বৃহৎ শক্তিগুলি যারা ডোমিনেশন করার জন্য নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য অস্ত্রের ঝঞ্ঝনানি দেখাচ্ছে এবং এই অস্ত্রকে মোকাবেলা করার জন্য অন্য দেশ আবার তাদের কাছ থেকে অস্ত্র কিনে অন্য প্রতিবেশীদের সাথে প্রতিযোগিতা করার যে মানসিকতা এইটা কিন্তু শান্তির যে আপনি অন্বেষার কথা বলছেন শান্তির শান্তির খোঁজে শান্তি একটা সোনার হরিণ হয়ে গেছে সুতরাং এই শান্তি যদি বিরাজ করতে হয় তাহলে আজকে বৃহৎ শক্তিগুলিকে তাদের এই অস্ত্র বিক্রি করে 
মানব জাতিকে উপর অত্যাচার জুলুমের পথ প্রশস্ত না করে এটাকে মানবিক দিক এবং একটা সুন্দর বিশ্ব গড়ার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সর্বোপরি আজকে জাতিসংঘ যেটা আছে সেই জাতিসংঘকে এই ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে হবে এবং আজকে আমি মনে করি ফিলিস্তিনের ব্যাপারে যদি বলতে হয় আমি এক কথা বলতে চাই এখানে শান্তি আসার একমাত্র উপায় হল স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষণা এবং এর বাইরে কোনো সমাধান আছে বলে আমি মনে করি না এবং যদি এটা সমাধান না হয় তাহলে যুগ যুগ ধরে এটা চলবে এবং এর সাথে আরও জড়াবে কি হ্যাঁ আরও দেশ জড়িয়ে তো পড়েছে আপনারা দেখেছেন যেমন আজকে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে এই ঘোষণা দিয়েছে সাথে সাথে ইরান বলেছে আমরা তোমার সাথে তোমাদের ফিলিস্তিনিতে বলছে আমরা তোমাদের সাথে আছি সিরিয়া বলেছে এবং অন্য অন্য মুসলিম কয়েকটা দেশ অলরেডি তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে তাহলে আপনি বুঝতেছেন যে এটা তো শান্তির কোন বিপরীত হচ্ছে সম্ভাবনা না শান্তি আরও সুদূর প্রসারী হয়ে যাচ্ছে ধন্যবাদ মোস্তাফার হোসেন পন্টু আরফিন স্যার শান্তি সুদূর প্রসারী কোনো আশা কি নাই শান্তির আশা তো করতেই হবে আমরা মানুষ তো আমরা আশা নিয়েই বেঁচে থাকি তো সুদূর পরাহত এটা যেমন একটা দিক আরেকটা দিক হচ্ছে যদি বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আজকে একটা মানে মানে ন্যূনতম মানবতা বোধ তাদের মধ্যে থাকে তাহলে এটা সমাধান করাটা কোনো কঠিন কাজ নয় কারণ আমাদের বারবারই বঙ্গবন্ধুর কাছেই ফিরে যেতে হয় বঙ্গবন্ধু তো শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সারাজীবন আন্দোলন সংগ্রাম করলেন আবার সাথে সাথে যখন তিনি জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে গেলেন তখন সেখানে কি বললেন বললেন যে পৃথিবী আজকে দুই ভাগে বিভক্ত শোষক আর শোষিতের আমি শোষিতের পক্ষে তো আজকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ যদি এটা বোঝেন যে যারা যুদ্ধে মার খাচ্ছে যারা যুদ্ধের কারণে মূল্যস্ফীতি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এগুলোতে সারা পৃথিবী আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করা দরকার এটার 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 অভিঘাত কি যুক্তরাষ্ট্রে লাগছে না এটার অভিঘাত কি যুক্তরাজ্যে লাগছে না সেখানেও বহু মানুষ আজকে আপনার যে দিন যাপন করছে সেটা ন্যূনতম সু খাবার দাবার অত্যার খেতে পারছে না এটা তো বাস্তবতা তো অতএব এখানে আজকে জাতিসংঘের যে যেটা পল্টু ভাই বললেন জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠাতি প্রতিষ্ঠার যে ম্যান আপনার ইয়ে চার্টার সেখানেই আছে যে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে যুদ্ধ করতে থাকবে না তো সেই জায়গায় আজকে জাতিসংঘ কেন এটা পারছে না পারছে না কারণ ওই যে তাদের পাঁচটি সদস্য রাষ্ট্র যাদের ভেটো পাওয়ার আছে ভেটো পাওয়ার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলবো না এই কারণে যে ভেটো পাওয়ারের সরাসরি সুবিধা নিয়েছি আমরা বাংলাদেশ আমরা তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দিয়েই আমাদেরকে ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের সাহায্য সহযোগিতা করেছে তখন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন তখন অবশ্য গণচীন ছিল না কিন্তু চীন তো সেই চীন তাইওয়ান তাদের একটা ছোট্ট দেশ তারাও ছিল তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পকেটে তো সেইভাবে আমরা কিন্তু এই যুক্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটো পাওয়ারের কারণে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আমরা শেষ করতে পেরেছি তা না হলে যুদ্ধবিরতির মধ্যে যদি যেত আজকে প্যালেস্টাইনের কথা বলছি আমরা প্যালেস্টাইনের মতো অবস্থায় হতাম তো সেই জায়গা থেকে যে আমরা মুক্তি পেয়েছি নিশ্চয়ই আমরা শান্তির পথে গেছি তো আপনি যেটা বললেন একটা সময় হয়তো পৃথিবীও শান্তির দিকেই যাবে কিন্তু এর মধ্যে অনেক রক্ত ক্ষয় হচ্ছে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে আমরা অনেক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে থেকেও যুদ্ধের আঁচ যেটি পাচ্ছে সেটি আমরা পাচ্ছি ধন্যবাদ আরফিন সিদ্দিক স্যার মজা প্রসন্ন পল্টু সাহেব অনেক সুন্দর সুন্দর তথ্য বা কথা শুনলাম আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে সময় ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ সমানিত দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল দেখা হতে পারে আগামী অনুষ্ঠানে ভালো থাকবেন সবাই আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা রইল